Буквально несколько минут назад стало известно, что из жизни ушел главный вор Российской Федерации. Так получилось, что до начала своей криминальной жизни он был подающим надежды российским певцом и актером, и даже членом одной из популярных музыкальных российских групп. После 30 лет в его жизни произошли существенные изменения. Музыкальный коллектив, в котором он выступал, распался, и он остался неудел. На дворе были 90-е. И он занялся криминальной деятельностью. Размах его криминального творчества был настолько широк, что его группировка почти 10 лет держала в страхе Южный, Центральный Урал и Восточную Сибирь. Он считался одним из самых влиятельных воров в законе в России. А в историю российского музыкального и криминального шоу-бизнеса он войдет как самый молодой коронованный вор в законе. Ему было всего лишь 35 лет. В последние годы у него возникли проблемы со здоровьем. Ему выполнили операцию по пересадке почки. И каждый день ему требовались лекарства. Он настаивал на импортных, но ему поставляли только отечественные. К сожалению, организм воровского авторитета не выдержал, и несколько минут назад он скончался от почечной недостаточности. Буквально несколько минут назад ушел из жизни один из влиятельных российских воров в законе, глава уфимской криминальной элиты, бывший участник музыкальной группы Любе Александр Денисенко. Александр Денисенко скончался в возрасте 35 лет.